seja qual for o nosso equívoco, não existe crime que não mereça o perdão, não existe delito que não possa ser recuperado, que através do nosso esforço, como a Severo Chico Xavier, já que não podemos voltar atrás para apagar o passado, podemos começar hoje para colher no futuro. Então hoje é o nosso dia de construir o céu neste purgatório existencial, quando alguns momentos infernais transitórios nos atormentam a alma, nos faz tremer o sentimento e nos convoca a reflexões muito profundas. Gostaríamos de mostrar que o amor de Deus não tem limite e é que esse amor de Deus está muito bem representado em o um poema de um grande espírita paulistano, Godoy Paiva, quando fala do juízo final, que eu irei dizer, não em versos, porque não na tenho de memória, mas o espírito da história. Deus julgava as criaturas que estavam chegando da terra, ali ao seu lado a balança, de um lado Satanás, Lúcifer, do outro lado o arcanjo São Miguel, e ali a fila imensa, cada qual chegava e depositava na balança os seus feitos. E a divindade dizia, para o céu, alma justa, ou para o inferno rebelde. Quando naquela fila, uma mãe está arrastando um jovem, que tem o um semblante marcado pelo sofrimento, é praticamente arrastado pela ternura materna. O anjo acerca-se para ajudá-la e ela vai até a balança e coloca os seus feitos e a balança sobe e Deus ganjearás o paraíso. Alma maternal, mulher dedicada ao bem em quem me compraso, fica à minha direita e desfruta das bênçãos celestiais. E o jovem vai levado até a balança e quando coloca o seu fardo, o prato desce terrivelmente e Deus se exaspera, revela que te entregasse as viciações e ao crime para o inferno, que te leve Satanás para que possa chorar, gemer e pagar as tuas penas por toda a eternidade. E quando Satanás se aproxima, a mãe interpõe-se entre Deus e a figura satânica e diz, meu pai, é meu filho, e meu filho não é mau, ele somente se equivocou, ele não teve experiências e talvez, talvez seja eu a culpada pelos seus erros, talvez eu não lhe tenha dado as lições que ele necessitava para poder viver com dignidade e honradez, então eu vos suplico misericórdia, e Deus inclemente e feroz, misericórdia, se eu tiver misericórdia para com este infiel e ingrato, que não deverei ter para aqueles que são bons, mas vós sois a misericórdia suprema, disse a mãe, mas a misericórdia suprema também deve punir, e ele irá para o inferno, meu pai, que prazer poderei ter, estando nos céus da delícia, e vendo meu filho nas labaredas infernais que não se acabam nunca e não lhe consome o corpo, tese que Santo Agostinho recusava. Então Deus colérico diz assim, tu experimentarás a aventura porque mereces, mas ele será punido para que a minha lei seja cumprida pelo temor. Foi então que algo aconteceu terrificante. Anjos e assistentes, vir aquela mulher frágil e dizer, sim, se o teu amor é tão destituído de misericórdia, eu recuso o teu céu, abraço meu filho e descerei ao inferno com ele para poder enxugar lhe as lágrimas. E então, ela abraça o filho e Godoy Paiva diz que teria descido ao inferno.